ang asawang Jet at host Manalo ay nagbibigay ng klase tungkol sa paggawa ng tinapay. Nilayunin nila na ibahagi ang kanilang kaalaman sa bread baking upang matulungan ang kanilang mga kababayan na ingatan ang kanilang ipon through having their own business within their control. Ngunit alam niyo ba na ang pangunahing lecturer na si Rose ay walang alam sa paggawa ng tinapay noon? Naging OFW muna si Jet sa isang cruise ship para matugunan ang mga pangangailangan ng pamilya. Sa di inaasahang pangyayari sa barko, kinailangan ni Jet na maghanap ng ibang trabaho. Naging caregiver si Jet sa Amerika. Sa Pilipinas, nagkaroon naman si Rose ng mga kaibigang negosyante. Two of them had a very successful bakery dito rin sa Santa Rosa. Sila yung nag-decide mag-offer ng franchise. Natuloy ang pagbili nila Rose at Jet ng franchise. 16,000 pesos kada araw ang gross income nila mula sa franchise bakery. Subalit makalipas ang ilang buwan. Suddenly, yung mga premixes na binibili namin sa kanila would result to very poor kinds of bread. We um, opened the franchise September of 2007 and then we were closed by December of the same year. Dahil dito, nakaranas ng depresyon si Rose sa kabila ng kanyang pagiging isang mananampalataya. Malayo man si Jet sa asawa, ay patuloy na pinalalakas niya ang loob ni Rose. Nalagpasan ni Rose ang depresyon. Dumistan siya ang mag-asawa sa franchisor at nagsimulang sumubok si Rose na gumawa ng sarili niyang formula. Di naglaon, ay na-perfect na ni Rose ang formula sa paggawa ng masarap na tinapay. Meron ng mga lumalapit sa akin na mga misis. Some of them, mga misis ng mga friends ng husband ko who used to work abroad with him. And then sabi nila, oh sige, ituro mo naman sa amin yung mga formulas mo para we can put up our own bakery also. At that time, sabi ko, what? Sa loob-loob ko? Sabi ko, no way. Ngunit nangusap ang Panginoon kay Rose sa pamamagitan ng panaginip. Pagpasok ko raw sa isang room na all white, There was a vault on the ceiling that they were trying to open. But the thing is, the vault had a, had a wheel, had a keypad, and had a lever. Na hindi talaga nila ma-figure out how to open. I knew what to do with it. So I stepped on a chair, entered some digits on the keypad, pulled the lever, turned the wheel, and it opened. And out came flour with specks of gold. The next scene was nag instruct daw ako sa mga tao to put the flour in the sacks to send them to different people. Masama daw yung loob ko kasi ang iniisip ko, bakit hindi para sa akin ito? Sumagot ngayon si Lord. No? Ang sabi niya, Rose, those sacks of flour with gold is meant for the people for the students na tuturuan mo. Simula noon, binuksan ni Rose ang kanyang bread baking class. Di naglaon ay nakauwi na rin si Jet at magkatuwang sila sa pagbabahagi ng kaalaman sa bread baking. Hindi kami pinabayaan ng Panginoon. The business zoomed up. Talagang doon talaga nag-boom yung business when we were together physically. Napaka-importante ng obedience kay God because that that will be the key para mabigyan at ma-open yung yung mga blessings na pinramis niya sa atin. Tunay nga na kapag tayo ay nagpasakop sa kalooban ng Diyos, mararanasan natin ang maganda, kaaya-aya at perpektong plano ng Diyos para sa ating buhay. Napakasarap naman na mabigyan ng vision na gano'n, ano? Mm -hmm. For your own business, for your future that will flourish. Yes, Malaking uh -huh. bagay talaga kasi when husband and wife are working together according to the will of God, yes. God will really bless that that Amen. marriage Amen. And, and whatever business that God has entrusted them. God's will kasi is yes. for husband and wife to be physically together. In yes. fact, you are each other's protection from, you know, from temptation, mm. from adultery, di ba? And 
it should be the parents also who are there hands-on na nag-train sa mga anak. So it's really God's will for the parents, uh, the husband and wife to be together and for the family. the whole family mag maging buo. So you know, when you obey the Lord, ito, ito yung magiging blessing, di ba? Um, ano, aanhin mo yung pera kung, di ba, if you're away from each other for so long, tapos nasira yung pamilya mo, nagkaroon ng ibang asawa yung asawa mo, nagkaroon ka ng ibang kas kinakasama, yung, yung mga anak, anak mo, nagrebelde, o oh, tapos, you know, may, may hinanakit sa mga magulang, where were you mm -hmm. nung ako'y na-abuse ng itong taong ito, di ba? Yeah. So, when we follow God's design, then we are under His umbrella protection, then we are blessed, diba? So, I'm so happy that they decided to be reunited as a family again. And God's grace is sufficient. He is faithful to provide. Alam kong importante po ang trabaho sa abroad man o dito sa bansa. Importante po ang mag-ipon. Importante ang business at di pa pang mga material na bagay. Pero ang pinaka-importante bagay ay hindi kayang bilhin ng pera. Ito po ay ang relasyon natin. Unang-una sa Panginoon pangalawa sa ating pamilya. At yan ang napatunayan ng mag-asawang Jet at Rose. We'll be back with